en ese momento te entra asco, te entra miedo, eh, te entran muchas maneras de manejar la situación, pero... Hola amigos, bienvenidos a este su canal. El día de hoy va a ser un video diferente, no vamos a hablar de ningún crimen. Quiero tocar un tema que me parece muy importante, que me parece este, que se debe de tomar en cuenta. Aquí tengo algunas de mis notas porque investigué un poco. En realidad no hay tantísima información más que un, un hecho que se está haciendo muy viral. Y la verdad es que me preocupa porque ya escaló a niveles muy muy grandes. Yo hace unos días no pensaba hacer este video, me cruzó por la mente, pero dije, como para qué darle más difusión a, a este tema, porque no queremos que personas malas, subnormales, este, pues se tomen en serio este reto o este trend viral que se hizo en TikTok. Pero pues bueno, creo que ya es mucha la gente que está hablando de esto, mucha la gente que está compartiendo, que está haciendo videos. Y me pareció que en lugar de no hacer el video, yo podía aportar como mi granito de arena para que toda la gente, todas las chicas en específico, estén informadas qué está pasando, humanidad, qué, qué nos estamos convirtiendo, cómo es posible que se haga viral un trend acerca de este tema. De verdad que a veces no creo, no sé, a veces no sé si vamos en retroceso, si me preocupa mucho. Porque se supone que somos los más inteligentes dentro de este enorme globo, entonces no sé qué está pasando, no puedo creer que esto se haya hecho viral y que esto esté sucediendo. Pero bueno, vamos a hablar de lo que supuestamente va a pasar el 24 de abril, este sábado. Yo trataré de subir este video lo antes posible. Y pues bueno, eh, se supone que todo comienza, les voy a dar un poquito de, de retroalimentación. Esto se empezó a servir hace unos días. Se supone que es un reto que salió de TikTok, donde eh, seis individuos se supone. La verdad es que no hay, no hay como, ¿cómo decirlo? No hay, no se sabe a ciencia cierta si es cierto o no es cierto. He visto muchos videos donde dicen que esto es falso, pero no importa que sea falso. Me refiero a esto. O sea, si, si salieron unos subnormales que decidieron hacer este día como agresión aquí les voy a poner la palabra porque si no YouTube ya saben que nos regaña, es muy picky, no podemos defendernos porque al parecer a YouTube no le parece tocar estos temas delicados, ¿verdad? entonces bueno, se supone que seis subnormales eh, empezaron a ponerse de acuerdo y empezaron a decir que se iba a hacer un reto el cual consistía en a la mayor cantidad de mujeres que pudieran y obviamente, este, supongo que su plan era subirlo a TikTok. La verdad, como, como les digo, no hay pruebas, no hay, no existe video. Ya saben que se hacen este tipo de dúos, que se incluso se expone a las personas con la pantalla verde, que le pones la imagen atrás y expones a la persona o al agresor o todo esto. Entonces, no hay tales pruebas. Yo encontré otra fuente que fue la de Anita, que es de Space Bunny, así la pueden encontrar, me encantan sus videos, vayan a verlos, son debates muy buenos, bueno, son este, me parece que en vivos muy buenos. Y ahí encontré que el 11 de abril del 2019 en una página que se llama Urban Dictionary, un sujeto publicó una definición de que el día 24 de abril era el día legal para poder... Entonces este, se supone que de ahí empezó a salir todo esto y después salió lo de TikTok, como les comento, eh, me parece increíble que siquiera se esté hablando de esto porque creo que la agresión a cualquier ser humano debe de ser castigadísima, canceladísima, entonces bueno, eh, pasó esto, sucedió esto. A raíz de esto se han estado haciendo muchísimos TikToks virales, se han estado hablando, haciendo videos muy, muy, muy... Eh, alarmantes y me refiero a que pues obviamente con tanta exposición toda esta información va a llegar a estos subnormales que no les llega la sangre al cerebro y pues obviamente se les va a ocurrir cometer estas cosas y se les va a hacer bien, se les va a hacer lógico, no sé, no sé qué tengan en el cerebro que acá entonces ahora también TikTok eh, ha reaccionado borrando videos porque como les digo obviamente salieron estos subnormales 
y se supone que sí han borrado algunos videos de gente que estaba de acuerdo con este día, que se lo agarraba como de broma, pero TikTok ha estado borrando estos videos. No sé eh, si esto sea bueno o malo, o sea, obviamente yo sé que no queremos ver ese contenido en ninguna plataforma, pero mm, también creo que sería importante conocer las caras de estas personas que piensan o se les hace gracioso que sea realizada en un día y que sea como la purga porque lo están comparando como la purga, ya conocen la película donde eh, durante 12 horas tú tienes permiso para cometer crímenes, para... Entonces este video va a estar muy censurado amigos, perdónenme, pero es que se pone muy sensible YouTube. Entonces se me hace como una estupidez que lo estén definiendo y lo estén comparando con una película que realmente comete cosas atroces, o sea, yo me, ref, yo me yo la veo y digo, ok, es del tipo de películas que yo consumo, pero sé perfectamente que está mal, sabemos perfectamente que, que las personas que cometen esos crímenes están dañaditas de la cabeza, entonces obviamente eso se enfatiza en la película, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando lo traes a la vida real, tú no sabes qué tanta gente dañada está eh, en la calle, y aquí yo les quiero contar una experiencia porque yo sé que muchas hemos sufrido agresión en la calle, algunas han tenido el desfortunio o muchas han tenido el desfortunio de... Entonces, creo que es bien importante porque gente dañada está allá afuera. Entonces, yo creo que hay que tomar medidas. Obviamente, ya las, las autoridades, se supone que de Estados Unidos, que fue de donde salió todo este mame, eh, se supone que ya están tomando cartas en el asunto. Pero obviamente es demasiada la gente y no se puede controlar a todos. Creo que ahorita lo más importante es compartir este tipo de cosas, eh, ayudarnos. Al final les voy a dar unos tips, o los, creo que los mejores tips que encontré para... Si tú tienes que salir ese día, pues obviamente eh, estés como más alerta, ¿no? Yo quiero compartir esta experiencia porque siento que algunas personas que no viven este tipo de cosas, como los hombres, por ejemplo, y que... Cuando decimos tiene un privilegio sobre, nos referimos a que ellos como el género masculino no sufren la mayoría de las agresiones o de los abusos que suceden a diario. Y con esto yo les voy a contar esto. Bueno, a mí yo una vez estaba eh, yendo a un sitio y me subí a un camión. Eran las 12 del día, era muy temprano. Jamás te imaginas que pues esto te vaya a pasar tan temprano. Yo tenía 25 años. Entonces yo me subí a este camión, había unas cuatro o cinco personas en este camión y me parece que, que el tipo se subió como unos cinco minutos después, mi trayecto duraba como 15, 20 minutos más o menos. Entonces, como les digo, había cuatro o cinco personas, el camión estaba vacío totalmente, el tipo fue directamente a sentarse al lado de mí y obviamente yo luego, luego pensé así como de... ay o sea, pues, sientes como que te va, se te sientan al lado para decirte algo o para intentar hacerte la plática y todo eso, pero pues tú tratas de mantenerte tranquila y no piensas como que vaya a pasar algo más, ¿no? Pero bueno, este sujeto eh, se sienta y se pone como que la chamarra encima, o traía como una sudadera. Y de repente pues yo me hice pendeja porque dije yo no quiero hablar con este sujeto, si me empieza a hablar yo me voy a hacer la loca y pues yo iba pegada a la ventana. Entonces yo estaba pegada a la ventana y de repente como que me, me hizo así con el codo. Entonces yo me quedé así como de, ay este güey no. Y yo ya estaba así, ya estaba pensando así de bueno me voy a parar y me voy a sentar en, eh, atrás de una señora que me acuerdo que estaba un poquito enfrente, ¿no? Eh, y ya cuando estaba pensando eso, de repente empiezo a sentir como movimientos más rápidos en mi hombro, ¿no? Entonces, pues cuando volteo, me doy cuenta que el tipo se estaba... Y yo así de puta madre. En ese momento te entra asco, te entra miedo, eh, te entran muchas maneras de manejar la situación, pero como tienes tantas cosas en la cabeza, no sabes qué hacer en ese momento o digamos que tardas un poquito más que reaccionar, o al menos ese fue mi caso, eh, en ese momento yo me paro y el tipo se quita la sudadera y me muestra su desagradable parte del cuerpo, ¿verdad? Y no digo que sea desagradable por los hombres, pero pues en ese momento a mí fue lo que me provocó muchísimo asco, miedo, no quería que se me acercara, no quería que me tocara, estaba al lado de mí, 
Entonces yo le empecé a gritar para que la gente se diera cuenta que era un cerdo, que era un asqueroso, este, y muchas cosas. Ya la verdad es que ya no me acuerdo qué tanto le grité, solo recuerdo que sí me puse a gritar muy fuerte. Y yo lo que hice pues fue como empujarlo un poco y quedó como a, a mitad de, ya saben, como que está el, el asiento y pues el piso, entonces como que quedó a mitad entre el sillón y el piso. Y yo rápidamente me fui para atrás, me le toqué al timbre y se abrió la puerta. El, el, el camionero luego, luego se dio cuenta y ya venía dándose cuenta. Por, y obviamente cuando grité se dio cuenta, ¿no? Entonces, eh, se paró luego, luego. Ni siquiera era un sitio de parada. Yo ya no estaba muy lejos del lugar a donde iba a llegar. Estaba como a unos 10 minutos caminando porque ya me faltaba muy poquito. Entonces yo me bajé y la verdad no saben el terror que se siente porque... Yo venía viendo a ver si el tipo no se había bajado o no me estaba siguiendo porque pues no yo no sé si ese tipo de personas se queden con el sentimiento, bueno no sentimiento, con pues con no sé si enojo, no sé si poder llamarle enojo, pero ajá, o sea como que como que con las ganas de hacerme algo, entonces yo venía muy paniqueada. Yo venía muy paniqueada y pues venía volteando a cada rato, a cada rato hasta que pues llegué al lugar donde tenía que llegar, ¿verdad? Y pues ya, y pues obviamente desde ese momento yo me quedé súper traumada porque pues era temprano. Entonces, este pues sí me tromé, no me dieron ganas de salir en un buen rato, o sea, sola o en transporte público. Entonces pues comienzas a ser más precavida, comienzas a vigilar más a la gente que te rodea. Y es muy triste porque no deberíamos, como mujeres no deberíamos de tener que estar todo el día, todo el tiempo alerta y todo el tiempo pues asustadas o porque esto pasa, o sea, gente, esto pasa. Pues, nosotras vemos un hombre en la calle o de menos las que ya hemos sufrido alguna agresión, pues lo analizas o lo lees o y, y muchos dicen, es que juzgan a los hombres y que no sé qué. Y pues es que también entiendan que ustedes no han vivido esas cosas. Entonces, obviamente una mujer va a ver así como de, ah, bueno, no se ve tan gañán, puedo pasar por aquí o no voy a pasar por aquí porque está oscuro o voy a hacer otra ruta porque hay, por ahí me agredieron un montón de cosas que ustedes saben que nos pasan por la cabeza y yo les comento esto porque quiero que los chicos, yo sé que no se pueden poner en nuestro zapato porque jamás van a vivir esto y sería estúpido pedirles que se pongan en los zapatos pero sí les podemos pedir que sean un poquito empáticos y que si ven a una chica en la calle, este pues entiendan, o, o a lo mejor si sienten que alguna chica es hostil con ustedes, entiendan que puede que detrás de todo eso haya algo que ya la asustó o una agresión que ya le hicieron. Porque no simplemente vamos por la vida odiando a los hombres, o sea, simplemente es como precaución, ¿saben? O sea, no vamos a querer hablar con cualquiera en la calle, no vamos a querer este a lo mejor acercarnos, hacer la plática, ¿saben? O sea, no, no es tan sencillo. Y con todo esto que está sucediendo con este tren, con este con esta cosa que se hizo viral, pues también, hombres, los invito a que si ven algo o ven algo que esté mal, llamen a las autoridades, este junten a más gente, apoyen a esa persona, porque realmente es muy importante. A veces no recibimos el apoyo. Por ejemplo, yo ese día del camión, todos supieron, todos voltearon a ver... Y me vieron como a mí como a la loca, o bueno, yo al menos lo sentí en ese momento, porque nadie, ni la señora, ni los demás, los otros cuatro señores que estaban ahí, porque me acuerdo que solo había una señora más, nadie hizo nada por ayudarme, nadie hizo, nadie le dijo nada al sujeto. Siento que somos así como de, ay, bueno, pobrecita, seguramente alguien la ayuda después, o seguramente no le pasa tan seguido, o ya se le va a pasar, ¿no? Entonces... Creo que es muy importante esto. Y aparte, quiero darles unos tips para este sábado, porque creo que es bien importante que, ya que esto se hizo viral, tengamos mucho cuidado. Porque como les digo, hay gente bien zafada allá afuera. Entonces no sabemos si se lo van a tomar en serio, como les repito. Yo no sé qué piensa esta gente, yo no sé qué tiene en la cabeza. No sé si les parece divertido, no sé si les gusta intimidar a las mujeres y eso los hace sentirse más hombres o sea, se alimenta su machismo, no lo sé, o sea, no lo sé, solo sabemos que se comete una agresión y que puede ser muy peligroso para las demás. Entonces, bueno, primero que nada, obviamente, chicas, pues el sábado si no tienen que salir, no salgan. Es un sábado, pueden estar con su familia, pueden estar tranquilas, eh, 
por otro lado, hay muchas, muchas que tienen que salir. Entonces, si tienes alguna compañera que se dirige al mismo lado que tú, traten de acompañarse, traten de salir en grupo. Si van a salir en la noche, igual salgan en grupo porque no sabemos qué es lo que puede pasar, eh, ya sea en el transporte, en el antro, eh, Inclusive, no sé, ustedes conocerán a sus amigos, pero mucha gente cercana también puede, puede terminar apoyando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Otra cosa muy importante, señora, si ustedes tienen niñas chiquitas o niños chiquitos, porque no creo que se exente también a los menores, eh, no los manden a la tienda solos ese día o traten de no dejarlos solos, no que no salgan las niñas pequeñas solas, porque puede ser muy peligroso también. Si ven a alguien sospechoso lo ven del otro lado de la calle, no se crucen. Luego nos hacemos ideas locas las mujeres de que, ay no, ¿qué va a pensar? Va a decir que estoy loca. Que piensen lo que quieran. Ustedes primero su seguridad, este después que la gente piense lo que quiera. Entonces, si ven a alguien sospechoso, aléjense, no se acerquen. Prefieran quedarse con la duda si es buen pedo o es mal pedo, no importa. Ustedes si dudan de alguien, no se le acerquen. Y otra cosa, si ven que, como les repito ahorita, eh, um, ven que alguien está siendo agredida o está o está nerviosa o, o algo así, ayúdenla, pregúntenle, o sea, ¿estás bien? ¿todo bien? ¿chido? Eh, y si ven que ya hay alguien que está siendo totalmente agredido, pues traten de buscar a una autoridad o traten de juntar un grupo de gente y apoyen a esa persona, recuerden que es bien importante y ese momento en específico es bien importante. Puede depender de muchas cosas de ese momento. Entonces, a lo mejor me, me están viendo que estoy como súper paranoica y puede que absolutamente nada pase en este día. Esperemos que esto sea cierto. Pero como les digo, o sea, mejor prevenir que lamentar, mejor tener estos cuidados, tener estas precauciones, porque no sabemos, les repito, hay gente bien loca en la calle. Y pues bueno, yo quería hacerles este video porque ya que esto se está viralizando y que se está haciendo como... Eh, muy grande pues qué más que dar mi granito de arena por si alguien no se había enterado de estas cosas ¿vale? y infórmenle a su familia porque también, o sea, puede que los que estamos dentro de internet y dentro de las redes sociales pues nos hayamos enterado rápido pero a lo mejor la abuelita, la mamá, los niños o sea, si ¿sí me entienden entonces, pues bueno, yo quería hacer este video y les agradezco mucho a los que se quedaron ahorita hasta el último para ver mis opiniones porque básicamente este video habla sobre mis opiniones una experiencia mala que tuve y creo que es bien importante yo les comparto mi experiencia porque eh, tristemente yo no debería de estar tan alerta o ninguna debería de estar tan alerta en estas situaciones pero pasan entonces ojalá que aprendan un poquito de mi experiencia a raíz de esa experiencia obviamente yo fui muchísimo más cuidadosa me fijé muchísimo más, estuve más al pendiente en la calle, con la gente y todo esto, ¿vale? Entonces, pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Yo me despido, espero que haya sido un poquito informativo, que les, no sé si les parezca o no les parezca mi opinión, pero simplemente eh, la di para que todas estemos seguras y para que el día sábado, pues evitemos todo este tipo de cosas, ¿no? Tratemos de pasarlo lo más tranquilo. Si esto ya se hizo un tren, si esto ya se hizo viral, pues tratemos de suavizarlo lo más posible y tratemos de ser cuidadosas y de ser inteligentes, ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, les voy a dejar mis redes sociales por aquí, Instagram, TikTok y eh, Twitter. Por ahí también pongo información, entonces si quieren ir a leerme a Twitter también estaría chido. Suscríbanse, denle a la campanita porque ya saben que les recuerda cuando subo video nuevo. Este es como un video intermedio esta semana porque ya tengo otra historia paranormal que voy a subir también esta semana, entonces antes del domingo van a tener pues dos videitos, este con mis opiniones y uno de historias paranormales de suscriptor, ¿vale? Y pues bueno, ya sin más me despido, les deseo un bonito día, tarde o noche, chao.